南心，什么事儿？什么？啊，这样吧，那明天我在办公室等你，咱们见面再谈。哎，好。这么晚来电话，是不是有什么急事儿啊？兰心说。他还是想回国际口村工作。哦，大为，我今天起草了一份和国际口村合作的合同，法务部看过了，没什么大问题。现在你跟我一块儿去，要赶紧把这事儿定下来。今后这个项目交给你，你直接对我负责。合同你在路上看。好的。爸，开心呢。哦，一大早上就走了。走了，啊，那这不给我打个电话？他就是怕你不让他走，所以才跟我说不让我告诉你。他不该走，在你身边多好。南心有他自己的想法，我觉得他的想法也没错。啊，对了，你跟那个辛迪谈的怎么样？不怎么样，不行。我得去趟沃吉口。我。红脸的关公战场上，红脸的监卫，白脸的曹操，黑脸的张飞，就扎扎。哈一个外国人能唱中国的歌。不易，那哎，不不，那我还会唱别的呢。我再给你想一个，我还会唱一个，呃，来，心，终于见到你了，我好高兴啊！你好，玛丽亚，爸，哎，嘉珍，吴主任。陈总，陈书记，陈总，你好，你怎么来了？是这样，我爸那个项目，吴主任肯定是被人误导了。我来就是要把这个事情说清楚。那，陈总，请坐吧，我给你倒杯水。不用了，别客气。吴主任，你沉住气，听我从头到尾说一遍，你就明白了。陈总既然这么坚决的想和我谈。那我就听听吧。好，石书记，呃，你要有事就先忙了。哎，不用不用不用，呃，我也听一听，再学习学习。好，兰溪，这回回来不走了吧？不走了。哎呀妈呀，太好了！我就说嘛，人家兰心在城里呀、啊，学了本事，长了见识，早晚会回咱们村的。<笑>兰婶，天星呢？天星啊，妈，听说了吗？兰心姐回来了。是吗？我咋没听说呢？人家兰心在城里过得好好的，人家回来干啥呀？妈，你消息越来越不灵。天星，妈，你咋这样呢？<笑>你让兰心搁家住，我住哪儿啊？再说我跟他都离婚了，你让他再住我们家，这合适吗？这算啥呀、啊？这离婚是你和他离婚，让他在家住是我让他住，你别跟我争。你在家我待不长，到你姑那住两天。呃，那个玛丽亚和家珍住。你说这真是邪了门了啊！我好不容易回趟家吧，他也跟着回来。他回来了吧？还不走呢。行吧，我先上我姑家看看去啊。大为，农村的权利机构我不太了解，兰心重新回来当副主任，究竟会给我们带来多大的麻烦？简单说吧，我们的合同和方案他都要看，绕不过去。只要他不同意，至少要经过村民代表会，代表会上只要有一部分人支持他。就得经过村民大会才能决定，会有人支持他吗？会
，而且支持他的人不在少数。秦总，这件事情来得太突然了，我们是不是想马桶汇报一下？不着急，兰心的想法现在我们还不掌握。反正今天我不走了，在这住下，找个时间，我们跟他好好聊聊。姑，嗯，三哥，大伟。你啥时候回来？我今天回来的。哦，啊，对了，这是我们公司总裁辛总。辛总，这是我表哥吴佳义，兰心的前夫。你好。哎，你好，辛总。天心啊，这就是我的一些基本想法。听明白了，兰心姐，我跟你干。能得到你的支持，我信心大多了。你太夸奖我了。其实我在村里啊，啥也不是。兰心，吃瓜。所以我说嘛，你要多跟兰心姐学嘛。兰心，我把天星交给你，我放心。兰心姐，家珍也算一个。哦，对了，忘了问你，家珍的精神恢复的咋样了？哎，兰心，现在家珍呢，恢复的跟正常人一样了。你不知道，我们家天星啊，可没少在他身上下功夫。不过，家珍对我们家天星也挺好的。妈，兰心姐，家珍的精神状态已经完全恢复了，反正我对她有信心。说了半天，程总你都说累了，我听也听累了。你说的什么加拿大呀、安什么略呀、黄金山谷啥的，我根本就听不懂。你说这些，是不是兰心都明白？对，他比我还明白。啊、哦，那就好，兰心听懂就行了，我就听他的。兰心这回回来就不走了。不走了？谁说的？嘿，程总，你不知道啊？这不，石书记在这儿呢，上级决定的。是这样的，这个是兰心自己提出来的要求，这乡里也同意了。啊，程总，下午我们还有个会，石书记也参加。另外呢，春明集团还有一波客人我要接待，我就不留你了。对了，中午一块吃饭吧，好吗？呃，我还是先去见见兰心吧。爸，爸，你看着兰心没有？我满世界找不到他呀。他没回来，你急着找他干啥？哎呀，人家大伟回来了，还有那啥女总裁，今天晚上都得搁我姑那儿住，我这根本住不下，我得找着兰心，让他赶紧上外面找地方。爸，你别这么看着我行吗？我这是回自己家，你总不能让我上外头找地方住吧？哟，找他找到这儿来了。你好，别你好我好的。不是你到底是谁呀、啊？我叫程伟。不是你姓啥叫啥跟我没关系啊。你你走走走，你别搁这待着，走。哦，你别搁这待着。来，兰心她放弃了在程教授身边学习和工作的机会。甚至放弃了继续攻读硕士学位的机会，他重新回到了沃基口村。单凭这一点，咱们也应该诚心诚意的欢迎他回来。石书记，上级决定我服从，这个觉悟我还是有的。具体到村里的工作呢，谁有不同意见都可以提出来。最后拍板不是哪个人说了算的。你跟他啥关系啊？我跟他什么关系？和你没有关系。你咋没关系了？就跟我有关系。吴佳义先生，跟你没有关系。兰心已经离婚了，他有权利接触任何人。你别给我扯这些没用的啊！就是窝鸡口，这儿是我家。你要跟方兰心搞那些乱八七糟的那一套，你爱上哪上哪，搁这儿就不行。吴佳义，兰心，我正找你呢。陈伟，你你怎么来了？哎，让我看看啊，看他们俩
我告诉你，你们俩呀，想上哪儿腻歪就上哪儿腻歪去。但是我就不是你们在我老吴家门口丢人现眼。吴佳义，太过分了。陈伟，别理他，咱们走。黄老七，别理谁呀、啊？你是不是以为你，你这还老光彩了是不是？佳义哥，你这样对兰心姐太不像个男人了吧？兰心，我正找你呢。陈伟，你怎么来了？哎，待会儿看看啊，看他们俩。我告诉你们，你们俩呀，想上哪儿腻歪就上哪儿腻歪去。但是我就不是你们在我老吴家门口丢人现眼。吴佳义，太过分了。陈伟，别理他，咱们走。黄兰心，别理谁呀、啊？你是不是以为你，你这还老光彩了是不是？佳义哥。你这样对兰心姐太不像个男人了吧？嘿，天心儿，我没得罪过你啊，你这是算啥？你干嘛冲我来呀？你做的太过分了，路见不平。还路见不平？路不平你能咋的？你还能拔刀相助啊？你有这能力吗？不信你可以试一试。吴佳义，有啥你冲我来。我可不敢啊！你这家多会收买人心啊！看着一个个的，谁知道这人群里还有没有你的人呢？你别一会儿功夫啊，都冲出来，跟天星似的，保护你，呵护你。天星，我真没整明白，哎，你好端端一条汉子，你被他祸祸成这样，你还护着他，为啥呀？啊，我明白了，要不就是他私底下给你许个啥愿，你对他这么好，别以为每个人都你那么龌龊，哎。我好好跟你说话，你再骂人呢？你骂我什么？哎，你再说一遍，就是骂你了。你欠骂，你想咋的呀？我想咋的？我跟你有啥关系啊？从哪冒出来的你？哟，你个臭小子，你会不会说人话呀？咋的？你不会说话，我教教你。让你教，我教教你。你想干啥？你再来，养什么养？让我教你。哎，你养什么？别动手！哎，还不快走！好男不跟女斗。谁跟你斗？我都不跟你斗啊！你再斗一个，你帮疯娘们！你还骂人啊,啊？你别跑啊！你你有种别跑！沈良，别为了他动气。那臭小子，都到现在了还给你耍这些，兰心，你还得领着我们大伙干呢，别生气啊！没事儿，梁婶儿。吴老头，你都听见了吧？这梁婶儿啊，别跟那混小子一般见识，为他气坏了身子，他不值得。好了好了。都别看了，散了吧，散了吧，啊，散了吧。天行，回梁婶回去吧，啊。妈，回去吧。走。哎，爸，啊，你也回屋歇着去吧，没事儿。安呐。哎、别看了，过去吧。常委，你和辛总认识啊？何止认识。大伟，你跟吴主任和石书记说一下，我就不在这儿吃饭了。兰心，你也别去了，我有话跟你说。兰心，今天下午或者晚上。把留给兰心的合同给他。嗯。兰心，今天晚上我不走了，在村子里住下。中午你陪程伟吧，吴主任那边我来解释。正好，程伟是投资方面的高手，让他来帮你判断一下我们的合同。你就不怕我看出你们的破绽？我不说，兰心也会让你看的，是吧，兰心？对。我相信他的判断，辛总。
司干过，后来他被猎头公司挖到了一家大公司，两年多前就突然回国了。新总的意思是，跟程总很熟，可以说非常熟。那既然有这么好的基础，你们有没有考虑过和程总一起合作，来共同开发沃基口村呢？我有这个想法。而且马董也很支持。合同有问题吗？有，有大问题。不会呀、啊，这合同我看过了，没什么问题。我给你分析分析。妈，来心姐没地方住。你大舅不让她住在家里了吗？夏一哥回来了，还带着玛利亚。回来的可真是时候。咱们那个村里边不是有专门用来招待的房子吗？是，住哪儿都行，住家里也行，村委会也行，让兰心自己定。好。心总，您中午要休息一会儿吗？啊，不了，我没这个习惯。徐书记、吴主任，你们下午开你们的会，我让大为再陪我转几个地方。真得好好感谢你，不然这合同一旦签了，沃基口的发展速度至少要迈上三到五年。还有老师这些年用全部心血换来的科研成果，有可能会失去这唯一的落脚点。他们最终的目的就是要抢占冰铺的黄金山谷，什么果业基地，什么果园基地，那都是幌子。你晚上跟辛迪谈的时候。一定要紧紧抓住这一点，别的不用多说。南心，你的决定做的有点太仓促了，完全可以不要回来。如果我不回来，咱们能看到这份合同吗？这合同说不定就已经签完了。那就等做完了今年的实验再回去吧。我会回去。但肯定不是今年。还有啊，嗯，心地挺好的。有些情况你不了解，我们现在是对手。你跟他的事，老师都告诉我了。你又和兰心吵架了，还说了那么多难听的话，你这是这样重新做人的吗？今天这事儿能赖我吗？你不知道吗？今天的事儿完全是由那个叫程伟的家伙他造成的。小新告诉我，他听邻居整天心说了，他说整天心是一个整治的人，整天心已经看见你做的错误事情了。是个家臣，你必须向兰心道歉，不然的话，我马上就走，和上次一样。哎呀，玛利亚，你忘了你想说的话了吗？男子汉要一言九鼎啊！行行行，我给他道歉，我给他道歉，行不行？现在就去，没法现在。人在开会呢。刚才石书记已经讲话了，兰心也表了态，没什么事儿。今天的会就开到这儿吧。吴主任，我有个事儿，咱们的果业基地还建不建了？果业基地一定要建，而且很快就会建起来。拿啥建呢？马董事长决定了吗？我们很快就会和春明集团签订合同，春明集团的辛迪总裁就在我们村里。这个大家都知道吧？我想知道，对于这个事儿，兰心是啥态度？这个事儿，我还不是很了解。万事开头难，这个道理大家都懂吧？我们已经辛辛苦苦做了这么多，通渠翻土、材质检验，为的就是。能够靠我们这片山。
这片水在我们自己的土地上能够红红火火的过上好日子。果业基地的事儿，大家请放心，资金的事儿我来负责。我们制定的合同有漏洞，严格的说，那不是一个漏洞，是为了把这个项目做得更强更大，故意埋下的伏笔。一个村庄的果业基地，有那么大的价值吗？大卫，这个项目的核心是咱们公司的商业机密，没有马董的授权，我暂时还不能告诉你。会影响到沃基口村的发展吗？马董对你的家乡有着特别深厚的感情，他绝对不会做对不起沃基口村的事儿。我是这么觉得的。哎，那我们留下的伏笔，兰心能看出来？他不一定，但是程伟一定能看出来。呃，辛总。嗯，你和程伟曾经是好朋友。程伟这个人看上去简单，其实不然。有的时候，有些事，他确实很固执。但是，在他的领域里，能力一流。你们这真的很漂亮。漂亮吗？嗯、呃，你的家人也很好，我很喜欢。<笑>哎，那我呢？你还没说我呢，你觉得我咋样啊？你这个人、嗯、还行吧？还行？啥叫还行啊？<笑>就那个，石磊，那是蓝星的初恋情人。他们俩那时候啊，都快结婚了。是石磊的妈妈，她嫌弃蓝星是农村的，坚决不同意，最后还以死相逼。这么的势力才跟他分的手。哦，原来是这样的呀。要不然他会嫁给我吗？他跟我结婚呢、啊，就是因为我过是村委会主任。他的野心啊，可大了。但是，他和你已经没有关系了。有没有关系再另说。我那样说他也是为他好，虽然说离婚了。可是大家不还是朋友吗？你这样想就对了，我喜欢你这样说。哎，你看，你看，咱们去那儿看啊！去、嗯、去，走走走走。兰、哦、心，<笑>今天吴主任在会上提到了果业基地的事儿。我知道，他那是说给我听的。那你能说服他让他放弃，或者把这个项目再缓一缓吗？我说服不了他，不过我觉得。我应该能说服得了辛迪，你有这个把握？试试看呗，实在不行，还有你跟程伟呢。你看啊，这个针吧，在这线上，哎，绕一圈，然后掏出来，从这个小洞里。哎，太难了。你为什么用左手呀？我从小就是这样的。哦，玛丽呀，你一个人的大老远走这么远的地方。你家里人不担心啊？不担心啊？怎么会呢？哦，我们家里都是中国人，只有奶奶是法国人，所以嗯，他们影响我，我就从小一直都想来中国看一看。嗯，到我来中国的时候，一下子就被所有的东西。吸引了，<笑>我觉得这里就是我梦里来过的地方。嗯，<笑>这份合同上有一个很大的问题，什么问题？如果我们达不到合同约定的盈利目标，你们会采取什么样的措施？会达到，一定会达到。靠什么？靠果业基地的那些水果吗？你到底想说什么？其实我们都很明白，窝基口和长春山谷，是我老师科研成果的最佳落地点。只有靠冰葡萄，才能达到你们所约定的盈利目标
，果然让你们看出来了。兰心，你是不是有别的想法？除非你们拿到我老师的科研成果，否则我建议你们主动撤出。如果我不退出呢？那我就不客气了，我会竭。口冰葡萄的苗株，以及所有相关的栽培养殖技术，我会告诉村民真相。我老师根据中国的条件研制出的成果，比加拿大原产的苗株更适合窝鸡口，而且成本又低，村民不予。所有的合作你都反对，到底是为啥？我刚才说的很明白，我这么做是为了窝鸡口。你根本就不是。咱们挑明了说吧，第一次你主持的合作，是为了能当上这个村主任；第二次我妈主持的合作，因为你已经当不了村主任，你就故意搅局。大伟，这一次，表面上看你是为了窝鸡口，实际上你是为了你老师和陈伟。为了他们，你宁可让窝鸡口的父老乡亲当你老师搞实验的小白鼠。我怎么答不起口头小白鼠吗？明摆着的事实，你想让我怎么说？兰心，我完全看错了你。但是今天我看明白了，你是一个极端自私自利的人，说是为了你老师和陈伟，其实最后都是为了你自己，为了当这个村主任吧。大伟，你冷静一点。我没法冷静，我一直把这个人当做女中豪杰。但是今天我总算看明白了，他是个骗子，一个伪装的道貌岸然的骗子。对不起，秦总，我不想再和这种人继续聊下去。大卫，你先回去吧。才算彻底看透了兰心。他不是和你作对，他做的一切都是为了他自己，为了达到自己的目的，把我们整个窝鸡口搭进去，眼皮他都不眨一眨。大卫呀，兰心是好是坏，要经过事实的检验。我们把事实都摆出来，是黑是白，大家自有公论。辛迪，你和陈伟过去的关系。我都知道了，他告诉你的，老师跟我说的，可以给你一个建议吗？你说吧，辛迪。陈伟是个非常好的人，非常优秀的男人，你应该尽力挽回和他的关系，然后你们两个一起和我几口做这件事情。刚才要不是大卫那么冲动，我正想说这件事儿呢。你们两家都是为了窝鸡口变得更好，何乐而不为呢？和陈伟的事儿，主动权不在我这儿。我试过了，那说明你做的还不够。
，青迪，你以前杀了过他，对吗？丹青，我们今晚的谈话内容先不要告诉任何人，可以吗？给我点时间，我要考虑考虑下一步该怎么做。我必须告诉石磊，他在等我电话呢。不过我可以告诉他，让他不要告诉任何人，包括陈伟和吴主任。嗯，我答应你。不过心底，你的动作要快，留给你的时间不多了。冰葡萄苗株栽培的黄金时间不长。过了这个季节，今年就完了。我知道，兰心，谢谢你。大伟，我回来了。秦总，秦总，你咋自己回来了呢？黑灯瞎火的，你打个电话让大伟接你去啊？没事儿，这村子里照明挺好的。大伟，我们走。现在？对，马上走。秦总，你跟兰心谈的怎么样？吴主任，有些事儿我现在还不好说，我要马上回去向董事长汇报。那你们先回去吧，村里有我呢。喂，石磊，是我。啊、哦，我跟心迪谈过了，有些意外。有什么事儿明天再说。哎，好。再见。怎么了？有话说话啊！能不这样吗？我怎么样了？不是，你从我一回来你就带着情绪摔摔打打的，你能不能考虑一下别人的感受啊？我还怎么考虑你的感受？你考虑过我的感受吗？你到底怎么了？我怎么了？你说，你去年就把咱家的股票全卖出去了，是不是？那个，咱们那股票啊，都报了好几年了。我们两个人平时工作都忙，谁也顾不上的。尤其是我这工作也不适合炒股。那段时间不是反弹吗？我就把它卖了。钱呢？哎呀，正好有一个朋友急需要用钱，我就把钱借给他了。他是谁呀？你别管他是谁，人家总归会把钱还上的嘛。是是是，这股票卖了吧？当时没跟你商量，是我不好。这钱借给朋友了，没跟你打声招呼，也是我不对，我错了，对不起，对不起，我错了，我给你道歉，行了吗？别生气了，别生气了，消消气。你少跟我来这套。看你今天这个样子，不像你的风格呀。我看你是心里有鬼吧？不是，我能有什么鬼呀、啊？你是不是谍战戏看多了？非得从咱们家里边抓出一个鬼来，你才安心啊？是不是？好，实话跟你说了，那钱啊，我借给兰心了。你先别误会啊，别误会，这兰心不是要给郑天星装这个义肢吗？他钱不够，我就把这个钱借给他了。人家兰心说了，一定会把钱还给咱们的。那个时候，我我是怕你不高兴，所以一直没跟你说。看你这副大义凛然的样子。你不早生几十年去当卧底，算是屈才了你。兰心，玛丽亚，来进来。那么简单，你看，哎，兰心，吴佳义向你道歉来了，诚心的道歉。道啥歉呢？吴佳义，开始啊！我那啥，以前，那就是去年，你上拘留所去接我，我对你那态度，还有就是今天，我对你跟程伟说那句话，我这，哎，反正说起来都是我的不好，我我搁这跟你道歉了。对不起，你知道我这人，我有的时候就是犯浑，你你别往心里去。行了，过去的事儿都过去了。行了。
，那这怎么怎怎么还还没结束呢？呃，兰信，你呃结束他的道歉，愿意原谅他吗？哎，这他当然接受，他咋能还不接受呢？我没问你，他没有说原谅你，说明你不够诚信。他，你继续。玛丽亚，我接受了，原谅他了。哎，真的。<笑>太好了，乔峰，该说了都说。了。他的事儿，也不许你再插手去管。兰心回来了，他一回来你就整天的围着他转。兰心是我几口村的副主任，不见面我怎么看待一块工作呀？你这个要求也太过分了吧！你才过分呢！我告诉你，这是我的底线，如果你不同意，我就去到县里去找领导，把你俩的事儿全都说出来。我真的没有想到，你会说出那么小儿科的话来，你真是太让我吃惊了。你少这么阴阳怪气的，你别忘了，我的手里拿过手术刀，只要是我的家庭里出现毒瘤，我也会一刀的把它割下来，就算大出血我也在所不惜。兰信，我们不在这住了，我们回家住吧。他不是那意思，你看你说话让人云里雾里的。是这意思，刚才大维和星弟都已经走了。嗯，咱爸的意思是还让你搁家住，我去我姑那儿住。啊，哎，呃，我说的就是他说的那个意思。辛迪跟大维什么时候走的？就搁这儿回家就直接走了。别想了，兰信，我们赶快回去吧，宝哥还在等着呢。<笑>行，回家。兰心让我们跟程伟合作，你认为他说的是心里话吗？是，他很诚恳。辛迪，你是怎么想的？我马上让程伟带我去见程教授，争取得到他的授权。让程教授给我们授权，程伟会答应吗？不是单独给我们授权，我们和程伟一起来合作。你有多大的把握？什么事儿？没事儿，就不能找你聊聊了。你爸爸最近身体还好吗？托你的福，好着呢。我想让你带我去看看他。我跟你说过，不可能。陈威，我知道你为我付出了很多。那你就别去惹他生气。是兰心的建议。怎么回事？兰心建议我和你，还有麦克马董一起合作。我们和兰心还有你爸爸，一起来打造中国的冰葡萄黄金山谷。这确实是兰心的建议。如果你不相信我的话，可以打电话问兰心。不用，我相信你。兰心建议我们合作，主要是想减轻你们公司的风险，因为冰葡萄在大面积实验的过程当中，谁也无法保证绝对不会出现任何的意外。合作嘛，大家有钱一起赚
。如果出现意外，我们可以风险共担，只要事先把比例定好就行。但我爸不会同意跟你授权，跟你合作。我试试怎么知道？如果咱们合作成功的话，肯定会为他提供最好的实验推广条件。要去你就自己去问吧。不行，你必须和我一起去。我说过了，我不去，绝对不去。你不和我一起去，就不怕我再跟他说点别的？马董，我答应了辛迪，只要他能拿到我老师的授权，即便陈伟和 Michael 不同意，我也会说服他们。我们共同来做这件事儿。我过来找你，就是担心心底拿不到授权，那就很难办了。爸，你别这么看着我，你问他。伯父，您都去沃基口实地考察过了，那么大的阵势，那么多领导也都表了态，马董和我怎么会不知道呢？伯父，只要您肯授权给我们，我们一定会把……你不用再说了。我不会跟你们合作的，伯父，我们保证会提供最好的条件。我不需要。为了你，我也照样能做好。爸，我的意思是，伯父，如果您不希望我们参与进来，也没关系。就当我没说过这些话。你说什么？我根本就没听见。蓝心石头知道，你现在是程教授最信任的人。如果你能在他面前替我们说两句话，他不会不答应吧？马董，你好，马董，你好，石书记，听说你。大家一起谈一下。还没缓过劲儿来，我爸这脾气不就这样吗？别往心里去。不会，我早有心理准备。其实你跟你爸脾气挺像的，是吗？我怎么没觉得？当局者迷嘛。程伟，你就真的不想跟我结婚？怎么突然跳到这儿来了？这是我回国的原因。辛迪，我爸一直认为我妈的病。就是因为我跟你出国才得的。我妈去世以后，当时她整天把自己关在屋子里，人整个都垮了，谁都不见。我要回国尽我做儿子的义务。你说，我坚决不回去，我绝对不会放弃辛辛苦苦得到的一切。如果我现在告诉你我错了，你能原谅我吗？过去的就让它过去吧。过去的虽然过去了，但是它会留下痕迹。留，留下很多美好的回忆。程伟，我需要你的帮助。我帮不了你，刚才你都看到了。我做这件事，其实是要给我自己一个在国内待下去的理由。至于我为什么要这么做，以后你会明白的。要不你自己再找我爸去试试。刚才马董已经说得非常清楚了，他上一次和我们合作的原因，我觉得他非常诚恳。这同时也消除了我们对马董的误会。如果要是程总和马董，能够共同来帮我们完成这件事情的话，这不但是一个多赢的结果
，而且还能完成马董的一个心愿。马董，你的心情我能理解。这样，我可以去找我老师试试，但是，我什么都不敢答应你。谢谢你，你能这么说，我心里就踏实很多。不好意思，我接个电话。辛迪刚才让程飞领着他来见我，让我给他授权，被我拒绝了。嗯，也不知道程伟现在心里又在想什么。你要警惕，别被他迷惑了啊！他要是胆敢背着我搞什么小动作，我就彻底把他撵出去。你警惕。啊！你要是做了什么我不答应的事情，你就不是我的学生。哦，我相信你，我没事儿。嗯，安心工作，把窝井口村的项目搞成功，就是对老师最大的安慰。说完了，不说了。兰溪，怎么了？马董，辛迪找过我老师了。陈教授是怎么说的？你们没有机会，一点机会都没了。见，是董事长让我来见你。既然事已至此，我也把话撂这儿。你还不是窝井口的神，你想干的事儿，还有我妈在，你过不了我妈那一关。大威，别说了。董事长，马董，董事长，马董，你走开。妈，妈，快过来。董事长，董事长。哎，你好，王院长，我石磊。哎，我现在正在窝井口村呢。我们这儿有一人突然晕倒了，你能不能马上过来一趟？董事长，董事长，怎么了？董事长，这是怎么了，大伟？妈，董事长突然就晕过去了。以前有没有过这情况？没有啊，从来没有过。董事长，马董事长，肯定是给他气的。你还在这干啥呀？马董事长，你先回避一下。妈，现在怎么办呢？沈书记。怎么办呢，吴主任，大伟，你们先别着急，我刚才已经打过电话了，乡院的王院长马上就过来了。好，马董事长，邓总，怎么样？你这个，你看，我这个，你你这是啥饺子？我不是，我教你，你看啊，我告诉你，你馅儿太少了，看啊。这个饺子啊，正中间看见没？对着，捏一下，然后这边呢，哎，捏个褶，再捏一个，一边捏仨褶，啊，捏死了，嗯，好了，哇，秋轩，你太棒了，厉害吧？厉害。我告诉你，王一啊，在中国呀、啊，如果你是女人的话呀，就像家珍这样的，她要是不会包饺子。他就嫁不出去了，真的，真的，你骗谁也别骗玛丽呀！他一个人大老远的到中国来，你得好好照顾他，你不能骗人家。啊，吴家义，又骗我？没有，没骗你，真的。妈，你这老踩我台呢？你，哎呀，你还说你没骗我？你你都承认了，我明白。伯父，我觉得你对我特别特别的好。以后啊，他如果再欺负我，我就过来找你，好不好？没问题，我收拾他
。伯父，我跟你说，我最喜欢吃这个中国的饺子，还有啊，包子啊，馄饨，披萨。哎，你等等等等等等等，等会儿，又串门了。披萨那是意大利的。那是洋玩意儿，<笑>这个你知道不知道？啥、啊？这个披萨啊，它中文的意思呢是啊，带馅的饼，啊、饼，真的？当然了，嘿嘿，你小子也有露怯的时候啊！<笑>我不跟你们瞎叨叨了，我去看看水开了没。<笑>哎，嗯，有没有漂亮吧？这个。好多了。嗯，<笑>我二哥还什么自吹是什么特级大厨师呢，锅盖都盖不好，掉了。吴佳玉，呃，在中国，呃，钓盖死的男人是结婚不到老婆的。<笑><笑>咱们这个家呀，终于又像个家了。